అదే పొద్దున్నే వీళ్ళు బాగా ఈ సిరిధాన్యాలతో వంటలు మంచిగా మజ్జిగో మంచిగా ఆ సీతాఫలంకాయలు జామకాయలు తిన్నారనుకో బాగా ఎనర్జీ ఉంటుంది హ్యాపీగా వస్తారు అన్ని పనులు పంచుకుంటారు హ్యాపీగా ఉంటారు ఈ సింపుల్ టెక్నిక్ మీరు అందరూ ఈ రోజు నుంచి ఇంప్లిమెంట్ చేయండి సిరిధాన్యాలు తినండి కాఫీలు టీలు ఒక వారం మానేసేయండి ఏమే ఆరు వారాలు మానేసేయండి కషాయాలు ఎన్ని రోజులు తాగాల సార్ అంటారు కాఫీలు టీలు నలభై ఏళ్ళు నుంచి తాగుతాడు కదా మమ్మల్ని అడిగా తాగారు ఏదో కషాయాలు కూడా తాగండి అందువల్ల ఆ కాఫీ టీ అనే అడిక్షన్ లేకుండా మీకు రకరకాల కషాయాలు తాగమంటాను కదా మీకు తమల పక్క ఇష్టం తమల పక్క కషాయం తాగండి కొత్తిమీర కషాయం తాగండి పుదీనా కషాయం తాగండి తులసి కషాయం తాగండి లెమన్ రాస్ తాగండి ఇంట్లో పసుపు కషాయం తాగండి తాటిపిల్లం వేసుకొని తీయగా తినండి కావాలంటే ఇన్ని ఈ చిన్న చిన్న టెక్నిక్స్ని మీరు ఇంట్లో ఇంప్లిమెంట్ చేయగలిగితే ఆరోగ్యం మీ చేతుల్లో ఉంటుంది ఎక్కువ ఫ్రెండ్లీ ముఖ్యంగా ఈ సిరిధాన్యాన్ని పండించడానికి మనకు ఒక్క కిలో పండించడానికి రెండు వందల నుంచి మూడు వందల లీటర్ల నీళ్లు సరిపోతుంది మనం వరి పండించడానికి ఎనిమిది వేల లీటర్లు కావాలా చక్కెర పండించడానికి ఇరవై ఎనిమిది వేల లీటర్లు కావాలా ఒక కిలో చక్కెర పండాలంటే సో ఫ్యూచర్లో మనకు గోదావరి ఉండదు వంద ఏళ్ళ తర్వాతనో ఎప్పుడో కృష్ణా నది కూడా ఉండదు అట్లీస్ట్ కొన్ని ఏళ్ళు ఉండవు మరి పూర్తిగా కాకపోయినా ఒక ఐదేళ్ళు కరువు వచ్చింది అనుకో ఎడ చేస్తారు భోజనం ఏమవుతుంది అప్పుడైనా మీరు సిరిధాన్యాలను తిని అరిగించుకునే శక్తి ఉండాలి కదా ఇప్పుడు అందరికీ క్వశ్చన్ ఏమంటే సిరిధాన్యాలు తినొచ్చునా అరుగుతుందా వేడి పుడుతుందా చలి పుడుతుందా అని మీరు తింటాడు ఇవన్నీ చెత్తంతా చికెన్ పకోడాలు గోబీ మంచురులు పెప్సీలు ఇవన్నీ తాగుతాడు కదా అవన్నీ అడిగే తాగుతా ఉండరు తాగినాక పొట్టం పోస్తా ఉంది దాన్ని బ్రూఫెన్ వేసుకుంటాడు వేడి పుట్టుతుంది అంటారు ఓకే చాలా తక్కువ మందికి కొన్ని రోజులు ఈ హై ఫైబర్ ఫుడ్ ఎంత హై ఫైబర్ అంటే రైస్లో జీరో పాయింట్ టూ కూరల్లో ఎనిమిది పర్సెంట్ అండు కూరల్లో పన్నెండు పాయింట్ ఐదు పర్సెంట్ అంటే జీరో పాయింట్ టూ నుంచి జీరో పాయింట్ ఫోర్ అంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎక్కువ ఫైబర్ అని అర్థం అట్లా లెక్కేస్తే నాలుగు వేల పర్సెంట్ నాలుగు వేల శాతం ఎక్కువ ఉండే ఫైబర్ ఫుడ్ తింటే దాంట్లో ఉండే సాలిబుల్ ఫైబరు ఇన్సాలిబుల్ ఫైబర్ రెండు ఉంటాయి దాంట్లో ముప్పై శాతం సాలిబుల్ ఫైబర్ ఉంటుంది మిగతా ఇన్సాలిబుల్ ఫైబర్ సాలిబుల్ ఫైబర్ బ్లడ్ లేక్ పోయి ఈ ఫుడ్తో పాటి మీ లోపల ఆర్టీస్ అన్ని క్లీన్ చేస్తుంది చీపుడు తీసుకొని బూజు దులిపినట్టు లోపల అంతా క్లీన్ చేస్తూ ఉంటుంది బ్లడ్ తిన్ అయిపోతుంది ఆటోమేటిక్గా బ్లడ్ ఫ్లో బాగుంటుంది బీపీ తగ్గిపోతుంది షుగర్లు పోతాయి థైరాయిడ్ పోతుంది మొత్తం వ్యవస్థే ప్రక్షాళన అయిపోతుంది మాకంతా అట్లా అయింది మేము చెప్తా ఉండేది ఎందుకంటే మాకు అట్లా జరిగింది మేము వచ్చి బయట చెప్తూ ఉన్నాం చెప్పుకోకుండా ఉండే వాళ్ళందరూ చెప్పని వాళ్ళందరూ వాళ్ళకు కూడా అనుభవించినారు చెప్పకుండా వాళ్ళ పాటికి వాళ్ళు పాపము వాళ్ళు ఉద్యోగాలు వాళ్ళు చేసుకుంటా ఉండరు తగ్గింది కదా బాగానే ఉంది లేని మళ్ళా మటన్లు చికెన్ తింటా ఉండరు మళ్ళా అడుసు తొక్కనేలా కాలు కడగలే మళ్ళా వస్తా ఉంది మళ్ళా మారుతా ఉండరు ఏదో వాళ్ళ బాధ వాళ్ళు పడుకుంటా ఉండరు మేము షేర్ చేసుకుంటాం మా రాంబాబునే మేము రాజుగారు ఏదో అందరికీ చెప్పాలనే ఉద్దేశంతో కొంతమంది వస్తాను సైలెంట్గా వాళ్ళ పని వాళ్ళు చేసుకొని ఇంకా సంపాదనలు కూడా ఇంకా బాగా చేసుకుంటాడు బాగా యాక్టివ్ ఉండి ఇంకా సంపాదిస్తారు కదా ఎక్కువ ఎప్పుడైతే రాత్రి బాగులు పని చేసే ఎనర్జీ వచ్చిందో ఇంకా సూపర్గా సంపాదిస్తాడు తర్వాత వానికి ఏదో వేరే ప్రాబ్లం వస్తుంది అది వేరే సంగతి సో ఈ అద్భుతమైన ఈ మార్పుకి ఒక చిన్న డెసిషన్ తీసుకొని ఈరోజు నుంచి ఇంక ఎంతసేపు చెప్పొచ్చు నేను నిన్న రాత్రి వరకు మాట్లాడతా కావాలంటే నేను పొద్దున ఫుల్గా తినేసిన యాక్చువల్గా ఒక పూట తింటే చాలు యాక్చువల్గా నిజంగా నాకు అక్కడ ఉండదు నాకు నాకు అను చాలాసార్లు చూసినా నేను మా సిస్టర్ వాళ్ళ ఇంట్లో హైదరాబాద్లో రసమలై అనేది పెడతారు నాకు ఇష్టమని అని తెప్పించి పెట్టింది ఊదలతో అన్నం చేసినారు ఊదల అన్నం అక్కడ పెట్టినారు రసమలై అక్కడ పెట్టినారు ఫస్ట్ అది తిందాం అనిపిస్తుంది కదా ఎట్లయినా సరే ఒక డెసిషన్ తీసుకున్నా ఊదల అన్నం అంతా తినేసినాక మళ్ళీ తిందామని అది ఫుల్గా తినేసినా తినబుద్ధి కాల ఫస్ట్ టైం వెనక్కిపోయింది అప్పుడు అనుకున్నా అంటే రైట్ ఫుడ్ తింటే నీ ఆలోచన విధానం మారితే నీకు మెంటల్గా అంత స్ట్రెంగ్త్ వస్తుంది ఇప్పుడు మనుషులకి అందరికీ సైకలాజికల్గా డల్ ఫిజికల్గా డల్ ఎందుకు అయినారు రైట్ ఫుడ్ లేదు పెట్రోల్ లేదు సరిగా కిరోసిన్ వేసి ఆడ పోయి బండి నిలిచిపోతా అది పోకు వచ్చేసి మళ్ళీ దాన్ని డాక్టర్ గారు కొంచెం తోయరా అంటాడు డాక్టర్ కొంచెం దోస్తాడు మళ్ళా మళ్ళా ఆగిపోయా అసలు డాక్టర్ బిజినే సరిగా లేదు ఆయన కూడా వెనకాల పోకే వస్తా ఉంది డాక్టర్లు కూడా రైట్ ఫుడ్ తినకపోతే వాళ్ళకు జబ్బులే వస్తాయి మీరు మీ బండిని మీ ఫ్లైట్ని మీ చేతులకు తీసుకోవాలా మీరు తోలాలా ఎవరు ఎట్లా తోలుతారు మీ బండిని ఆ భూమిని వదిలి పైకి పోతే కదా ఫ్లైట్ బాగా పోయేది వెయ్యి కిలోమీటర్ స్పీడ్ పోయేది మనం కిందనే ఉన్నాం ఏదో తింటా ఉన్నాము ఏదో నడిపిస్తా ఉన్నాము మంది పిల్లలు
బాగా చేపలు ఆ కంపు కొట్టే చేపలు రొయ్యల్ని కూడా బాగా తోమి లోపలంతా పొట్ట పేగులని తీసి లోపలంతా మసాలాలు పెట్టి అద్భుతంగా తయారు చేసే శక్తిమంతులు కదమ్మా అందరూ అరే కొరవలు చేయలేరా ఆయన కూడా సింపుల్గా అని చెప్తారు ఇటు చేసుకోవచ్చు అని మా ఆశ ఏమంటే ఇదేదో కాంప్లికేటెడ్ అని చెప్పకుండా సింపుల్ లాంగ్వేజ్లు చెప్తే మీరు అందరూ ఫాలో అవుతారు అని ఎట్లా ఉండినే ఏమవుతుంది మంచిగా కూరలు చేసుకుంటారు మేమేమి రెస్ట్రిక్షన్స్ లేదు మేమేమి మీకు ఒక జీరో చేసేసి ఏం చెప్పడంలే మీకు చిన్నప్పుడు నుంచి మీరు తిన్న ఫుడ్లో ఉండే కార్బోహైడ్రేట్స్ ప్రోటీన్స్ మినరల్స్ విటమిన్స్ ఫైబర్ ఉండే ఫుడ్డే చెప్తాను అందుకని అద్భుతమైన ఫుడ్ తిన్న పావురాలు ఇక్కడ నుంచి వైజాగ్ పోయేసి వస్తాయి మనము మటన్ చికెన్ బిర్యానీ తిని ఆటో కూడా ఎక్కలేము ఇట్లే పడి తింటాం అనమాట ఒక బస్ స్టాప్ కూడా నడవలేము ఆటో వస్తే పోతాం అది లేదు అట్లే ఉంటారు ఈ కాళ్ళు కూడా ఇక్కడ నడవరా అంటే ఆ కాళ్ళు కూడా నేను చూసుకుంటాను అక్కడ కింద కాళ్ళకి పని లేదు మొత్తం అంతా పోయింది కథ అంతా నడిచేది పెద్ద యోగము నడుస్తూ ఉండాల రోజంతా మీకు వచ్చే డెఫిషియన్సీలు మీకు వచ్చే విన విటమిన్ మినరల్ డెఫిషియన్సీస్ అన్నీ మీ బాడీలో ఉండే ప్రీ అండ్ ప్రోబయాటిక్ కండిషన్ మెయింటైన్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా బాడీని తయారు చేసుకుంటుంది అన్ని విటమిన్స్ చేసుకుంటుంది ఆవి ఏం తింటుందమ్మా గడ్డి మాత్రమే కదా తినేది అది ఎంత ఉంటుంది ఒక తంది అంతే మనం అక్కడ పోయి పడతాం అంత బలంగా ఎట్ట తయారైంది నేచర్ తెలియదు ఆ బాడీకి ఎట్ట తయారు చేసుకోని దీంతో ఎట్ల దీన్ని ప్రోటీన్గా సెన్సైజ్ చేయాలా దీన్ని ఎట్ల మినరల్స్గా మార్చుకోవాలని ఒక పెద్ద అద్భుతమైన నేచర్ నుంచి వచ్చిన ఆ శక్తిని మనం పక్కన పెట్టేసి ఈ డిఫిషియన్సీ ఆ డిఫిషియన్సీని పరిగెత్తాం ఉన్నాం ఎండలోకి పోతే మీకు డీ త్రీ వస్తుంది పుట్టకోకుల్ని నాలుగు గంటలు ఎండలో పెట్టి వండుకుంటే మీకు కావాల్సిన డీ త్రీ అంతా వస్తుంది రాగి పాలు కుసుమ పాలు సజ్జల పాలు జొన్నల పాలు అట్లా వంద గ్రాములను రుబ్బుకొని దాన్ని పాలు చేసుకొని దాంట్లో తోడు పెట్టుకుంటే బీట్రోలు ఫుల్గా ఉంటుంది బీట్రోలు మాంసం తినకపోతే బీట్రోలు రాదనే క్వశ్చనే లేదు మేము ముప్పై ఏళ్ళు అయింది నిలిపేసి మాకు బీట్రోల్ డిఫిషియన్సీ లేదు ఏమీ లేదు అద్భుతంగా ఉన్నాము హాయిగా ఆరోగ్యంగా ఉన్నాం మా జీవన విధానమే మీకు చెప్తా ఉన్నాం నా హిమోగ్లోబిన్ పదైదు ఉన్నార ఫిఫ్టీన్ పాయింట్ ఫైవ్ నేను సిక్స్ కిలోమీటర్స్ రన్నింగ్ చేస్తాను నాన్ స్టాప్గా నేను కూడా ప్రకాష్ విద్యా సంస్థల్లో పిల్లలు అదేదో టార్చ్ ఇస్తే నేను పరిగెత్తిన నా చెప్పులు అయినా వాళ్ళతో సమాన స్పీడ్ పరిగెత్తిన నెక్స్ట్ టైం ఒకసారి మీరు ఏసారి పరిగెత్తేసారంటే ఇరవై రౌండ్లు పరిగెత్తారు ఆ స్వామి నేను ఓ రౌండ్ కాదు నిజంగానే ట్వంటీ రౌండ్స్ పరిగెత్తా గ్రౌండ్లో నేను మీరందరూ కూడా పరిగెత్తచ్చు మీరందరూ కూడా అంత ఎనర్జీ ఉండాలి రైట్ ఫుడ్ తింటే మీకు ఆ ఎనర్జీ వస్తుంది ప్లస్ ట్యాబ్లెట్ అనేది వేసి నేను నైన్ ఇయర్స్ అయింది మెటాసిన్ కూడా వేసే అవసరం లేదు గొంతు నొప్పి వస్తే అదే పోతుంది కొన్ని అవర్స్లో పోతుంది అద్భుతమైన శక్తి మీ అందరికీ మీ పిల్లలకి ఇచ్చేది మీ బాధ్యత ఇంతమంది అంటే చెప్పాలా ఎవరు మీకు కూడా తెలియదు మీరందరూ ఏమనుకున్నారు బయట చెత్త తినకుండా ఇంట్లో బాగా అన్నం వండుకొని బాగా చేపల చేపల రొయ్యలు పులుసులు చేసుకుని తింటే ఆరోగ్యం అనుకున్నారు అన్నిటికంటే అనారోగ్యం అదే మీరు చేసే పని రైసు గోధుమలు తినడమే పెద్ద అనారోగ్యం ఒక్కసారిగా బ్లడ్లో మీ గ్లూకోజ్ వచ్చి పడ్డమే పెద్ద అనారోగ్యం అందరికంటే నిద్ర పట్టుకుండా ఉండేవాడు ఎవరు తెలుసా ఎక్కువ డబ్బులు వచ్చేసి నిద్ర పట్టదు చూసారా అట్లా మన బాడీలో ఎక్స్ట్రా గ్లూకోజ్ వచ్చేస్తే బాడీకి నిద్ర పట్టదు ఏం చేయమని అడుగుతుంది ఎత్తిపెట్టి 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 ఈ లంచం తీసిన వాళ్ళు అందరూ మామూలుగా ఒకసారి లాగుతారు చూడు బెడ్ కింద పెట్టుకున్నాడు బాత్రూంలో పెట్టుకున్నాడు అని అటు ఎక్కడ చూసినా లోపలంతా ఫ్యాట్ గీటే పెట్టుకొని ఉంటాం సో వాడికి కన్ఫ్యూజన్ అయిపోయి ఏం చేయాలో తెలియని పరిస్థితులు ఉన్నట్టే బాడీ కూడా కంటిన్యూస్గా కన్ఫ్యూజన్లో పెట్టినాం ఎక్కువ ఈ గ్లూకోజును పంప్ చేసి చేసి దానికే చిన్నప్పుడు కింద కూర్చొని తినమనే వాళ్ళు కింద కూర్చుంటే పొట్ట మరతపడి వన్ థర్డ్ ఖాళీగా ఉండగానే బ్రెయిన్ సిగ్నల్ పోయి హాయిగా మళ్ళీ లేస్తే ఒక గ్లాస్ నీళ్లు పడుతుంది కొంచెం ఖాళీ కూడా ఉంటే మిక్సీ తిరుగుతుంది ఇప్పుడు బాగా టేబుల్ వేసుకొని వీడి పొట్ట అటువైపు వాడి పొట్ట ఇటువైపు రెండు డాష్ కొట్టుకునే వరకు తింటా ఉంటే మిక్సీకి ఫుల్గా వేసి కూరేస్తే మిక్సీ పనిచేస్తుందా కూరేస్తా ఉంటారు ఆ పెళ్లి పోయినామో వంద రెండు ఐటమ్స్ పెట్టాడు వంద దాటిచ్చాలి అంటే ఐటమ్స్ వీడికి అప్పుడే షుగర్ బీబీ అన్నీ ఉన్నాయి వీడు ఏం తింటాడు వంద వీడు బొంద ఊరికి అటు ఏలు పెట్టి నోట్లో పెట్టుకుంటాడు అంతే వీడు తినేది ఏదాడా అక్కడ పక్కన భార్య ఉంటుంది ఏమండి షుగర్ షుగర్ అంటాడు అంతే వీడు పోతే పోరు తిని చచ్చిపోతే పోరు లేదు అనుకుంటాడు వాడు ఆయన తిన్నారు ఏం తింటారు ఈ వ్యవస్థ అంతా మనకి చాలా అద్భుతంగా మన జీవన విధానంలోనే పెట్టినారు కింద కూర్చొని తినేది ఎందుకు ఉపవాసం ఉండేది ఎందుకు ఆట ఫ్యాగే జరుగుతుంది ఎప్పుడు నువ్వు పొద్దున్నే ఉప్పుడు తినేసి సాయంత్రం హ్యాపీగా ఒక ఫ్రూట్ తినేసి సీజనల్ ఫ్రూట్ తినేస్తే 
ఆయన ఆయన కనిపెట్టినాడు ఉపవాసం అని ఆయనకి ఇచ్చినారు మంచిదే పోనీలే పోనీ అట్లన్న ప్రపంచానికి తెలిసింది కదా ఉపవాసం అంటే ఎందుకు మంచిదని 